ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ ബിഷ്റ റഷീദ് ഇനി ഒരു പോസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സങ്കടമുണ്ട് ഈ ഇപ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഓർക്കുമ്പം പക്ഷേ നം എൻ്റെ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഭാഗം എന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീഡിയോസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ നാലഞ്ച് ദിവസമായി വീഡിയോ ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് പുണ്യ റംലാനാണ് വരുന്നത് റംലാൻ വരുമ്പോഴേക്ക് പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റപ്പെടും എന്നാണ് ഞാൻ ചെറുതു മുതലേ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പുണ്യ റംലാൻ വരിൻ്റെ വരവിനിലേക്ക് അധിക നഷ്ടങ്ങളും മരണങ്ങളും ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ ഈ വന്ന പകർച്ചവ്യാധിയെ എടുത്ത് മാറ്റി നമ്മളെല്ലാം റബ്ബ് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ എളിയവളെയും കുടുംബത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു റംലാൻ എപ്പിസോഡ് എന്നുള്ള ഇതിൽ റംലാനിൻ്റെ സ്പെഷ്യലും മലബാറിൻ്റെ സ്പെഷ്യലുമായ ഉന്നക്കായിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ഉന്നക്കായ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഴം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തീരെ പഴുപ്പില്ലാത്ത പഴം എടുക്കരുത് അധികം പഴുത്തതും ആയിപ്പോകരുത് ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പ് നമുക്ക് പഴത്തിനൊരു മധുരം വരുന്ന ആ ഒരു പാകം ആയിരിക്കണം എങ്കിലേ ഉന്നക്കായി നന്നാവുള്ളൂ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് വേവിക്കുമ്പം അതിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിലോ പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് പഴുപ്പുള്ള പഴം തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ വേവിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുക്കറിൽ വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വേവിക്കുമ്പം കുറച്ച് പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടിയിൽ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കും കുറച്ച് പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പഴമാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നികക്കിൽ തന്നെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് വിസിൽ വരെ വേവിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിപ്പം കുറച്ച് പഴുത്ത ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പുള്ളതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അടിയിൽ മാത്രം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത് ഇനി കുക്കർ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് രണ്ട് വിസിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആവി പോകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തുറക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ കുക്കറിലല്ലാതെയും നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടും വേവിക്കാം പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴം ഇട്ട് അതിൽ നികക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അല്ലേൽ വെള്ളം തിളക്കുമ്പം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പഴം അതിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതുമെല്ലാം കുറച്ച് പഴുപ്പുള്ള പഴമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ കുറച്ച് പഴുപ്പ് കൂടുതലുള്ളതാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിക്കാതെ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പഴം കുറച്ച് ലൂസായി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പഴമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പഴം ഇപ്പം രണ്ട് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഇതിൻ്റെ ആവി പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നെടുക്കാം അപ്പോഴേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ എഗ്ഗിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് എഗ്ഗിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് തേങ്ങയും എഗ്ഗും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ഫില്ലിങ്ങാണിത് ഉന്നക്കായ്ക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്ങാണ് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഓർഡറിന് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങയുടെ ഫില്ലിങ്ങാണ് പറയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ മുട്ടയുടെ ഫില്ലിങ് കൊടുക്കാറുള്ളൂ നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചോയിച്ച് അതൊന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുട്ട ഒന്ന് ഇതിലൊഴിച്ച് ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ ഒന്ന് ചിക്കി കളയാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ പീസായി പോകും ആ ചി അപ്പം തന്നെ ചിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കിട്ടും അധികം ഉറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചിക്കി കളയാം ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ് കുറച്ച് നല്ല ക്രീമ് പോലെ വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പീസായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാനിതിപ്പോൾ ഒന്ന് പീ ചെറിയ പീസുകളാക്കി വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് പഞ്ചസാര ഇടുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇടുക പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മധുരം തീരെ ഇല്ലാതാക്കരുത് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ പഴത്തിനും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മധുരം കിട്ടുകയുള്ളൂ പഞ്ച
ഒന്ന് കുക്കായി വരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പഞ്ചസാരയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോഴേക്ക് മുട്ടയും തേങ്ങയും ഒക്കെ നല്ല മധുരം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മീസും കൂടെ ചേർത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പഴം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം പഴം ഇവിടെ പാകത്തിന് വേവായിട്ടുണ്ട് പഴം വെന്തു എന്നുള്ളതിന് ഈ കീറ് വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം ഞാനിത് ഓരോ ഓരോന്നായി പാത്രത്തിൽ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പൊട്ടറ്റോ സ്മാഷർ കൊണ്ടാണ് ഞാനിതിനെ ഉടച്ചെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ പൊട്ടറ്റോ സ്മാഷർ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓരോന്നായിട്ട് ഉടച്ചുടച്ചെടുക്കുക നല്ലവണ്ണം ഉടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാറുമ്പം ചൂടാറുമ്പോഴല്ല ആദ്യമേ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈകൊണ്ട് കുഴക്കുന്നത് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കുഴച്ചാൽ മതി ഇനി പഴം വേവിച്ചെടുക്കുമ്പം തന്നെ കുറച്ച് ലൂസായി പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി എങ്കിൽ അത് ടൈറ്റാവും ഇട്ട ഉടനെ ടൈറ്റായില്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ടൈറ്റായി കിട്ടും ഇതിന് പകരം ചിലർ അരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉന്നക്കായക്ക് എന്തായാലും ടീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വരും ആ അരിപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആകുമ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് വരില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ബ്രെഡ് ക്രംസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാം മുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം നല്ലവണ്ണം പിടിക്കുന്ന പഴമായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ല ഉന്നക്കായ് കിട്ടുക ആ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് തന്നെ നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഉന്നക്കായ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പഴമൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഞാനൊരു നാല് കിലോ പഴം വരെ ആകുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉടച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കാറ് അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗ്രൈൻഡർ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഉന്നക്കായ ഉരുട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പഴവും ഫില്ലിങ്ങും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവുക എന്നിട്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വലിപ്പം എത്ര വേണോ അതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സൈസാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള മാവെടുത്ത് ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ നേർ പകുതിയാക്കി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലവണ്ണം ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈയുടെ കൈയിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ സൈഡ് കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് രണ്ട് അറ്റവും ആ സൈഡ് കൊണ്ട് ഒന്ന് അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എങ്കിലും അത് ചെയ്താൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് രണ്ട് ഭാഗവും വെച്ച് അറ്റം രണ്ട് അറ്റവും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിരിച്ച് തിരിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലെടുത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അധികം പരത്തേണ്ടതില്ല അതിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ചതിന് ശേഷം നേർ പകുതിയാക്കിയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ആ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് അറ്റവും കൈൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് സൈഡിലാക്കി അങ്ങനെ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തിരിച്ചിടുക അങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഷേപ്പായി ഇനി മറ്റേ ഭാഗവും അതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം എവിടെയെങ്കിലും പൊട്ടു പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് വിരൽ കൊണ്ട് എണ്ണ കൂട്ടി ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉന്നക്കായ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഉന്നക്കായ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉന്നക്കായനെ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് ഇതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിനങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് ബോൾ പോലെ ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം പക്ഷേ ഏത് ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും മുന്നക്കായ എന്ന് പറയുമ്പം മറ്റേ ആദ്യത്തെ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉന്നത്തിൻ്റെ കായയുടെ 
അതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു മാവെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിരൽ വെച്ച് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാം ആ ഹോളിലേക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിങ് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മേലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് പഴത്തിൻ്റെ മാവ് വെച്ച് തന്നെ അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ മോൾഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ ഉന്നക്കായുടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അത് പൊട്ടിപ്പോവാതെ എടുക്കാം മോൾഡിൽ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഏത് ടൈപ്പ് മോൾഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം കഴിയുന്നതും ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്നിക്കൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇടാം ഞാനിത് ഓർഡറിന് കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഞാൻ ഫോയിൽ കവറിൽ ഫോയിൽ കവറല്ല പോളിത്തീൻ കവറിൽ സീൽ ചെയ്ത് ഇതാക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ ലൈനായി വെച്ച് സീൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാറ് ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിൽ മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്നാക്സുകൾ ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം കാണാത്തവർ കാണുക അതിൽ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെതും സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസും ഉണ്ട് അപ്പം ആ റെസിപ്പീസും എല്ലാവരും കാണുക ഇതെല്ലാം റംദാനെ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത് പോലും വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഓർഡറിന് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഉന്നക്കായ കട്ട്ലേറ്റ് സമൂസ സ്പ്രിങ് റോള് ഈ ഒരു നാലായിട്ടും അത്യാവശ്യം ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയും കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാം ഇതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ രണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇടാം മറക്കാതെ എല്ലാവരും അതും കൂടെ കാണുക അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുറച്ച് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കരുത്തൊന്ന് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ